Muy buenas a todos, aquí en Ipapa Veo Games en un nuevo video de Pokémon TCG Pocket. Nada compañeros, hoy me escuchan hablar un poco más tranquilo, hoy no me van a escuchar gritar como Juana la loca desquiciada por su casa, como algunos ya están acostumbrados, por el simple hecho de que esto lo estoy grabando bastante tarde, la verdad, son las 12 de la noche, pero bueno... Qué mejor hora, qué mejor tiempo para grabar esta baraja que como pueden observar acá a su derecha, mi izquierda en este caso, medio raro, pero bueno. Eh, vamos a jugar un deck enfocado a dormir a tu adversario, a tu oponente. Vamos a jugar con Jigglypuff, que básicamente tiene un ataque de 80, pide 3 tokens y duerme a tu oponente. Y vamos a jugar con... Frost Mode se llama, que este no pega tanto, pega 40, pide 2 tokens, eh, no está tan mal y duerme también a tu oponente. He visto versiones de esta baraja, creo que un poco más fuertes, más versátiles, no sé cómo decirlo, pero yo no tengo las cartas, la verdad. Lo juegan con uno de tipo psíquico, que es este vato, que se me va el nombre, con Hipno, que este hace básicamente lo mismo, pero este por habilidad, o sea que puede estar en banca. Y activa su habilidad. Una vez du durante tu turno puedes lanzar una moneda. Esto es algo que no me gusta. Pero bueno, si sale cara el Pokémon activo de tu rival pasa a estar dormido. Pero cuando está dormido tienes que volver a lanzar una moneda. Así que por eso no me gusta tanto. Por eso lo vamos a jugar con Frost Mode. Aparte porque Frost Mode pues sí tengo las dos copias. Así que por eso. Así que nada compañeros. Vamos allá a ver qué tal nos va. Duelos eh, al azar. Eh, en dificultad competente. Y a rezar. Vale, no hay mucha ciencia, es ponerle muchos tokens a Wigglypuff o Jigglypuff, me gusta decirle Jigglypuff, pero bueno, es como con lo que todos crecimos, el Jigglypuff que iba ahí con el Team Rocket, no era de parte de ellos, pero siempre iba ahí a joderles y a cantarles, era, era maravilloso, pero bueno, Wigglypuff, que es la versión correcta, y a ver si lo, logramos dormir, y la Misty, pues bueno, la Misty tampoco tiene mucha ciencia, la Misty es para... Eh, Snom se llama la preevolución. Y a ver qué, qué tal sale esto. Vale, versus un deck de fuego. Realmente también lo chido de este deck es que, muy entre comillas, no tienes ningún conte. Obviamente sí, al tipo lucha, ¿verdad? Pero a lo que voy es, funciona contra todo. Simplemente es dormir a tu adversario, a ver si tiene suerte. Vale, nos tocó Snom. Snom, a ver si tenemos suerte y nos toca la evolución para el siguiente turno. Cambiar a Jigglypuff. Por Snom Y bueno, no está nada mal Y le poníamos el, el token Bueno, quien dice el token dice Misty Aún tenemos una oportunidad A ver qué tal sale Vamos contra un deck Moltres Charmander Suele ser un deck medio lento dependiendo de su suerte Yo siempre que juego Moltres Vale, está viendo mi mano, a lo mejor me va a tirar la tarjeta Roja, la verdad no me molestaría Tanto Porque ni siquiera he puesto un token Y me puede tocar la evolución de Snom, así que no me afectaría una tarjeta roja eh, Vale, a mí normalmente los Moltres siempre me caen tres cruces No me suelen caer cara De hecho antes de este video quería traer un D con Misty Pero adivinen a quién no le salían caras con las Misty Si a este güey le salen dos caras, qué suerte tiene Pero bueno, en fin Nos puede one shotear quizá un Pokémon Sí, se lo voy a poner de una vez No pasa nada Vamos a poner a Wigglypuff como ahorita no vamos a activar cartas de entrenador, pues vamos a ir activando Misty, se lo ponemos a cualquier Pokémon y ya está. Lo dicho, antes de este quise grabar un video de tipo agua y no me salió nada con la Misty. Se supone que había un truco que es como echarlo para atrás y con despacito para adelante. Y según te sale cara, pero no te sale cara. Como que la tienes que lanzar cuando está como aquí, antes de terminar al, el Pokémon base. O sea, lo pones atrás y como por aquí o por aquí, el chiste es antes de terminar la carta, sueltas la moneda. Pero a mí no me sirve, gente. Que en el celular sí me sirve un poquito más, sinceramente. Eh... Cambio... ¿A quién cambio? Pues es que nadie me sirve, la verdad. Y ya no tengo mistis, así que supongo que a ti. Si te quieres morir, pues adelante. Sé feliz y muérete. Que a mí en parte me conviene. A mí me gusta... Sé que hay gente que no le gusta que yo juegue así. De dejar morir el Pokémon de banca. Ya si me toca velocidad de X. Porque todavía no estamos jugando con velocidad de X. Pues cambiamos y ya está. Vale una cruz y dos caras. Es que tiene una suerte este güey. Pero a lo mejor no tiene suerte con las... Con las cartas, ¿sabes? Vale, así como yo que tampoco tengo suerte con esta tontería. Eh, vamos a activar igual Misty. De todas formas. Un Duke nos vendría bien. De hecho, para cambiar a Wigglypuff en el siguiente turno. ¡Oh! Bueno, nos cayó una cara, no está nada mal Perfecto, 
Me encanta, maravilloso, estupendo, increíble eh, Se va a morir, no me importa Vamos a dejarlo morir Porque le va a poner el contador Y me va a pegar 70 Y nada más tiene 50 de vida, ya me dirás tú que va a aguantar esto Pero después llega Wiggly Puff A dar buenos madrazos Explosión de calor, era súper obvio Pero prefiero que pierda vida a él A que pierda vida a Wiggly Puff el problema es que si le toca a Charmander y tiene el ex, bueno, Charizard, pues vamos a estar en problemas, la verdad. Pero bueno, en fin. Le ponemos un token, pegamos 80, aunque tenga dos pociones, se va a quedar a 50. 70, 90, le podrá activar un Giovanni después, sí, no hace falta activarlo de una vez. Es más, a ver si lo forzo a gastar sus dos pociones. ¡Pum! Golpazo de 80 y ahora se viene la moneda Pero está teniendo una suerte con las caras Ojalá ya se le haya acabado la suerte con las caras y le salgan cruces Si le sale una cruz perdió su mol 3 ¿Qué suerte es esa? La de este vato Me va a pegar 70 o puede hacer retirada como él quiera Pero no creo que quiera matar a su Charmander Que ya le va a tocar el Charmeleon Cae seguro con ese Oak Era obvio Me va a atacar, no va a cambiar Otro mol 3 o a lo mejor cambiar otro mol 3 Lo que no me gusta es que si tiene la evolución de Charizard, pues en el siguiente turno nos va a one shotear a Wigglypuff. Y es EX nuestra Wigglypuff, así que perdimos el primer duelo. ¡Perfecto! Tiene al Charizard. Si no lo tiene, qué bueno, pero tiene al Charizard. Segurísimo, además. En esas cuatro cartas, ¿y cuántas le quedan? Le queda 9. A ver, ojo. Puede ser que no lo tenga, ¿eh? Todo puede pasar en la magia Pokémon. Nada, sí la tiene. O un Giovanni. Y ese 60 más Giovanni, 70. No me puede negar que este vato tuvo aquí una suerte con las caras que ni él se la cree. Pero bueno, en fin. Igual hubiéramos muerto con ese Charizard. Vale. Siguiente duelo Vale, tercer duelo Compañeros, yo de aquí dije que nos fuimos 4-1, espero que no sea mala suerte de que 4 derrotas una victoria Hay que tener fe compañeros La fe es lo último que se pierde En esta vida, mínimo un 2-2 Con irnos un 2-2 Vale, empezamos nuevamente de segundas Eso es God, creo, ya después del duelo anterior Ya no sé, a ver, fue un buen comienzo el anterior también había sido un buen comienzo, la verdad Pero nos fregó la carta roja Yo cuando tiro carta roja siempre, siempre me sale mal Versus deck Mewtwo Perfecto, me encanta Y ya empezó con Rades, y en el siguiente turno Gardevoir Y en el siguiente Ra eh... Kirlia, perdón, y en el siguiente Gardevoir cae seguro Eh, me lo estoy jugando con esa cosa también Tú quieres dar todo el asco del mundo, ¿verdad compañero? Jugar a regresarme los Pokémon a la banca Vale, tenemos otro Jigglypuff, nada mal eh, vamos a empezar a poner contadores Tenemos una poción, así que si me como el golpe de 50 no pasa nada Igual creo que yo llego a dar el madrazo antes No, no, no llego a dar el madrazo antes Vale, va a activar tarjeta roja Nah, nos invoca el Mewtwo EX Qué bella animación tiene Vale, no tiene alquiria, eso ya me deja más tranquilo, la verdad Que con mi mala suerte yo ya presentía que le invocaba Vale, una de dos, o atacamos y se come 30 O lo Evolucionamos de una vez Yo creo que hay que evolucionar Porque me da miedo que tenga un Giovanni Me active el Giovanni y pum, ataque normal Y lloramos un rato Prefiero mejor hacerlo algo tal que sí Ya tiene a Kirlia Esto puede ser un poco malo A ver qué pasa uh, Menos 50 no problema, aquí aguanta, aquí tanqueamos como unos campeones Nos toca Oak Vamos a activar a Oak Una Pokéball, vale bien Y otro, oh, y otro Jigglypuff, perfecto Wigglypuff, y ya tenemos también al Pokémon de agua Al Snow, para evolucionarlo A Frostmoth Vamos, bien, este duelo Este duelo sí Este duelo sí, gente, este sí me está gustando y ahora, si se queda dormido este vato en el siguiente turno, perfecto, mucho mejor. ¡Pum! 
Vale, a ver, a lo mejor el de Moltres sabía lanzar la moneda, ¿saben? A lo mejor por eso le tocaban puras caras Este, este no tiene suerte, por lo visto Aunque evolucione a Gardevoir y le pueda poner token Y le ponga su token normal Se cura, no pasa nada Si tiene otra poción, sí voy a llorar Pero si solo es esa poción con este Giovanni No hay problema, tiene dos pociones Qué asco de persona Bueno, le empieza a poner contadores al otro Sí tiene a Gardevoir, es que, es que lo sabía Tiene una suerte hoy que no es medio normal Jugar... A esta hora como que no es tan bueno Jugar contra Japos mm. Vale, si despierta Vamos mal, eh, en el siguiente turno nos va a re shotear la jeta Así que como que ni siquiera hace falta irle poniendo La verdad, tokens Digo pociones este vato, mejor a tokens A Wigglypuff Bueno, aquí me da igual que se despierte Porque es 100% seguro que se va a dormir Se duerme, pero es que ya acabó su turno Así que no pasa nada Vale, de haber sabido que iba a tocar otro Giovanni Hace rato le hubiera pegado 90 Tendría 100, vuelvo a pegar 90 Bueno, creo que no hubiera pasado nada Vale, ponemos Evolucionamos Le voy a lanzar la Misty nomás Por lanzarla, pero la verdad es que no vamos A usar a Frosmo teniendo otro Wiggy Puff, así que bueno eh... Ahí está y ¡Pum! Perfecto, me encanta lo de jugar Misty es, es una sensación muy satisfactoria Vale, pues nada No le voy a hacer poción De todas formas no muero aunque caiga este menso En el siguiente turno A ver él si sabe lanzar monedas Nice Vale, pues este menso solo va a tener dos tokens De hecho se rindió Perfecto, me encanta, aunque creo que sí podía ganar eh Pero... La magia de Wigglypuff es que aparte tilteas a tus oponentes. Eso de que no puedan jugar como que no les gusta mucho. Vale. Como fue victoria en esta no pauso. Vámonos al siguiente duelo, compañeros. La fecha ha cambiado. Pues mejor si pauso. ¡Ojo! Y acaba de empezar ya el evento del Arcanine. En este preciso momento. Consigo una carta Arcanine. Usa la elección mágica tres veces. ¡Eh! ¡Qué god! Yo pensaba que empezaba hasta mañana el evento. Uh, sin coste Tenemos... Nah, eso está roto, ¿no? Magmar, Headmore, Charmander, Bullpix y Growlite A ver, sí es cierto que son Pokémon De una evolución Pero que te lo regalen así nomás por deporte Está good Vale, yo quiero al Growlite pa, 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 pa. El corazón de las cartas me dice que va a salir Aquí Perfecto Que de hecho ni siquiera se movió esto Nice He visto un montón de videos en YouTube De que según sí hay una forma de atinarles ¿Ustedes compañeros creen en eso? ¿O es un mito inventado por... Por el gobierno? Vale, pensé que el evento ya había cambiado Pero creo que eso va a ser otro día En fin, dejo de perder más tiempo Pido disculpas por esa pérdida de tiempo Vamos allá Vamos por el cuarto duelo A ver qué tal A ver qué tal sale Será Easy Win Será complicada No lo sé A ver si podemos mandar a Mimir a nuestros adversarios Empezamos de primeras Claro que sí A ver si nos toca el de agua y con una Misty Tenemos suerte con la Misty A ver si me tocó Misty Muchas Mistys de hecho Y Wigglypuff Técnicamente no está mal Y además está jugando Mute Que pega de 10, 10, 10, 10 No está tan mal realmente Para el comienzo que tuvimos No es el peor enemigo que nos pudo haber tocado Vale, vamos a activar esto Y ya tenemos... Dos Snom o dos Jigglypuff Dos Jigglypuff y una Snom A ver si en el siguiente turno Nos toca la evolución de Snom, estaría God Y tenemos suerte con la Misty Y ya empezamos a dormir al adversario Snom no, no quiere salir en este video, eh Hemos tenido mala suerte con el Snom Vale, está jugando agua No me digas que me va a estar jugando Star Mine Star Me Con Articuno Voy a llorar, eh, si me está jugando eso bueno, que si le brequean las Mistis como a mí me están brequeando Perfecto, ¿dónde firmo? Bueno, un Deck Squirtle Nice Vale, activa vía de pago ¡Pium! El único problema es que va a robar muchas cartas, sí Pero, a ver qué tal Giovanni Vale, le ponemos token A ti también te vamos a poner esto A ver qué tal Y si lo lanzo como desquiciado ¡Uh! No Nada eh, Evoluciono 
Y acabo mi turno. No hay mucho más que hacer, la verdad. Con esas misis no hay nada que hacer. Vale, evoluciona a Warpuki. Cuidado, eh. Donde lo evolucione a. Venazor, vamos a sufrir. No, ese es otro. Eh, Blastoise, perdón. Blastoise para los amigos. Vale, otro Snow. Vamos a ir activando. A lo mejor con el de la izquierda tiene más suerte. Yo también me he dado medio cuenta que si lo empujas como para acá, para la derecha. Uh, hasta donde lo detecte. Sale cara. Ese sí. Ese la verdad sí podría decir que me ha salido bien. Cuatro. Calmado. Yo no me ocupaba dos. Pero no está nada mal. No le puedo pasar a Wiki Puff. No le compartes. Ese de tirarlo para la derecha. Ese sí me ha dado buenos resultados. Porque no es tal cual toda la derecha. No deja. Es como un poquito a la derecha y un poquitito para arriba. Full derecha y un poquitito para arriba. Vale, el siguiente turno Mute muere. Uy, uh, ya cambia Blastoise. Y ya va a tener los tres tokens. Uf. Si este ataque tiene por lo menos dos energías adicionales. Eh, hace 60 puntos de daño más. Que vamos a llorar, dice. Ojalá me toque la evolución de Snow Para cambiar a Wigglypuff Que me lo mate a él, ya ni modo Pero va a pegar como un camión ese Blastoise O sea, es que me lo va a matar Bueno Que a lo mejor él mismo va a cambiar, eh O sea, aunque le ponga el token Muy posiblemente él va a querer cambiar Así que, ¿cómo les explico, compañeros? Que creo que esto ya valió Mauser. Solo que nos toque la evolución de Snom. Y tengamos una suerte de mantenerlo dormido. Todo el rato. También por eso se puede jugar, obviamente, en lugar de Giovanni. Mira, a él le van a caer como 20. En lugar de Giovanni, le... Con Sabrina. Ah, bueno, le brilló. Qué bonito. Igual, no te hace falta más, güey. O sea, ya con esas dos... Pudo menos 160. Ah, menos 100. ¿Por qué? Si este Pokémon tiene por lo menos dos energías adicionales. Ah, perro. Y ya quería hacer locuras, ¿eh? O sea, necesita las 3 más 2 O sea, 5 Pues está más o menos, ¿no? Ojalá se quede dormido permanentemente Y me toque otro Giovanni Ven, gente, ¿por qué jugar Giovanni es God y Sabrina? ¿No? Vale, no puede atacar, pero en el siguiente turno... Bueno, locura, no pasa nada. Eh, si me toca la evolución de Snow, creo que voy a cambiar, ¿eh? Porque Wigglypuff está nada de morir. Bueno, que en el siguiente turno le cae token. De hecho, se rindió. Bien. Dos victorias, dos derrotas. Vamos por el siguiente combate. Pokémon. Sinceramente yo pensaba que esto le iba a perder Tenía miedo, pero creo que por eso se rindió Porque venía mi turno, segundo token A mi otro Wigglypuff Le pegaba, aunque se despertara Me mataba, pero en el siguiente turno caía otro Wigglypuff Y no me lo one shotea Bueno, ya tendría cinco, cinco tokens Tendría que haber jugado la suerte La verdad, daba igual que en el siguiente Me atacara o no, no, sí, en el otro tenía que atacar No sé, siento que podía haber ganado él Si sí, aguantaba un poquito más Con los cinco tokens empezaba a pegar Una tontería a no ser que justo en ese turno En el que ya podía atacar con los 5 tokens Se quedaba dormido Si se quedaba dormido, ganábamos Vale, una Misty, un Snow y un Frost Puede ser un duelo Go Y este menso solo pide dos tokens Le voy a dar un token Misty, me tienes que dar un token Si no, vamos a perder Gente, esto, este duelo se va a decidir dependiendo de Misty. Si le apetece estar de buenas hoy o, o está de malas. Misty, por favor, por lo que más quieras, un token. ¿Ya me trolleaste un video hace rato? No me trolles dos, por favor. ¡Oh! Perfecto. 
2, 3, ¡pum! Ya está, con esos tres es más que suficiente El problema es que no podemos evolucionarlo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle igual el token Porque igual no podemos hacer nada, pero bueno En el siguiente turno ya le empezamos a dormir y hacemos 40, 40, 40, 40 No es el gran daño, pero el chiste de este video es molestar De hecho este deck lo tendría que haber dicho al inicio del video Agradezco a los que hayan llegado hasta acá En el video Es tier feo, o sea, tier 1 es eh, Pikachu con Mewtwo Tier 2 Creo que es Moltres precisamente La mayoría de decks Moltres eh, Blastoise Etc, etc, etc Tier 3 no recuerdo cuál era y estos estaban en Por los jajas básicamente Porque sí este Este deck por cierto También lo tendría que haber dicho al inicio ¿Cuántas cosas tendría que haber dicho al inicio del video? Lo encontré en una página que como que se dedican a subir Los mejores decks Cómo están conformados y cómo jugarlo Qué variantes puedes ponerle, bla 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 Spoiler, esta baraja no tenía variante Perfecto, solo un token, me encanta Este sí, el primero con el que jugamos Ese, ese vato Sabía lanzar monedas Report el que me diga que no Solo que solo tenemos un Pokémon, eso me da miedo Eh, se despertó Que todavía no pega Digamos, lo que me podría medio llegar a preocupar Es el siguiente turno Pero igual, normalmente no lo utilizan para pegar Utilizan para llenar de tokens Esas máquinas asesinas Aunque está leveleando al Charmander Bueno, poniéndole token Tendrá el Charizard Me va a volver a picar la misma, el vato Pues todavía no lo evoluciona Charmillion Así que Me quedo medio tranquilo Ojalá puros ceros, por favor Puras caras Perfecto Triste eh, Bueno, ya, ya tocaba Vale, le puso una charma de uno a ese vato Tendrá el Arcanine No tengo ni el más mínima idea Vale, un Jigglypuff, por favor O una Pokébola Jigglypuff, perfecto Aunque necesitamos la evolución Pero al menos ya tenemos otro Pokémon para empezarle a poner tokens Que me estaba preocupando eso de no tener otro Pokémon Vale, menos 40 Le podría haber activado Giovanni, sí, pero mejor en el siguiente turno Ojalá se quede dormido se queda dormido, no puede huir. Ya está, muerto hace moltres. Dos tokencitos para mí. La activamos Giovanni y se va a morir en el siguiente turno. Porque no puede cambiar. Uy, donde caiga ese Charmeleon en Charizard. Vamos a sufrir. Nos va a one shotear el Pokémon que tenga enfrente. Pero bueno, ah, locura. Triste. Entonces si hubiera sido bueno haberle puesto el token, la verdad. Bueno, aquí me da igual que te despiertes porque te vas a dormir de todas formas. Bueno, no se despertó. Se imaginan que se fuera acumulando el dormido. Boom, tienes que volver a sacar Que te vas a despertar Vale, vamos a irselo poniendo No más, por si se vuelve a curar otra vez 20 Boom. Y ahora tuviera que sacar dos caras Para despertarse, estaría god Pero bueno Cruz, please Cara, va a poder cambiar no. Y va a cambiar a Charmeleon A Charizard Que me toque Wigglypuff, wey. O oh, lloro. Ese Moltres debería haber muerto. Charizard X. Y además versión alternativa. Bueno, eh, inmersiva. Vale, me activará la de los cuatro. Va a perder los dos tokens. Tormenta Carmesí. Pues sí. Estás loco, tú. Ojalá me toque Wigglypuff y pierdas, conchito, eh. Perfecto. El problema aquí es que tengo que atacar dos veces 90. Me hubiera reservado sabiendo eso eh, a Giovanni. Pero bueno, en fin. En este turno me da igual que se despierte. El otro turno es el que sí me da miedo cuando tenga los tokens. Todo se va a decidir ahí Si en ese turno está dormido o no En este, bueno, no voy a comer daño Pero lo que él quiere es las cuatro marcas Para ¡pum! ¡Washotearme! Todo se decide en este turno, gente Porque es EX Se despierta y me lo guanchotea, perdimos A llorar Bueno, se despierta Ya gastó su suerte de la cruz No sé ustedes cómo lo ven, pero yo siento que ya gastó su suerte de la cruz Aquí debería de quedarse dormido 
Tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe Así funciona la suerte, así funciona el RNG No te puede tocar dos veces cara Dormido Se despierta, perdimos, eh ¡Se quedó dormido, conche su madre! Ahora ríndete Me da igual que te despierte. Eh, despiértate si quieres para que puedas observar, analizar tu derrota. Lo va a ver bien despiertito, con los ojos bien abiertos, el como pierde. Uh, aunque estamos bien brillados, ¿eh? No te sirvió de nada, compañeros de Charizard. Regrésalo, no, no es cierto. Vale, a ver a quién nos pone enfrente. Supongo que Arcanine. Tendrá el Arcanine X, o sea, Charizard X, Moltres X y Arcanine X. Me darías todo el asco, eh. Tiene al X. Pega 120, pero se quita 20 de vida. Tiene 150. Uf. Va a ser jodido. Más 10 de daño, me hace 130. Estoy vivo de milagro, estoy a 10 de vida. Literalmente no se tiene que despertar en el siguiente turno Porque si se despierta va a cambiar Y cualquier soplo que me hagan, perdí Gente, por eso jueguen Sabrina en lugar de, de Giovanni <risa> Hay partidas en las que Giovanni viene God Y hay partidas en las que Sabrina viene God Quiten velocidad X, no la hemos usado Y meta mejor a Sabrina a rezar. Si se queda dormido, ganamos. Si despierta, perdimos. Dormido, please. Despertó. Perdimos, gente. No me digas eso. GG. Sería cool que fuera un empate, ¿saben? Que se hubiera quedado a 20 de vida. Bueno, o sea, hace rato que se quedaba 20 de vida y ataca Sería cool un empate Pero bueno, en fin compañeros, ya está Voy a dejar por aquí el video del día de hoy El cual espero les haya gustado, espero se hayan entretenido En cuanto menos, espero se hayan echado unas buenas risas, la verdad Lo dicho, el deck no es tier alto Claramente, pero está muy jajas Nada compañeros, nos vemos En otro video de Pokémon TCG Pocket Comenten, compartan Puntúen lo que quieran It's free